నేను మాస్టర్ మోటివేటర్ బ్రదర్ షఫీ మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసం యొక్క అధ్యక్షుడిగా మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసం తరపు నుంచి ఈరోజు ఏదైతే జూన్ ఇరవై ఆరో తేదీ అంతర్జాతీయ డ్రగ్ అడిక్షన్ యొక్క దాన్ని నివారించడం కోసం అయితే దినోత్సవం ఉందో దీని సందర్భంగా ఏర్పడుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా నేను చూసిన సందేశం ఏంటంటే మన సమాజంలో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యువత పూర్తిగా డ్రగ్ అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు డ్రగ్స్కి బానిసలుగా మారిపోతున్నారు దాదాపుగా యాభై లక్షలుగా పైగా యువత డ్రగ్స్కి బానిస అయి ఉన్నారు ఈ సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది మన సమాజం నుండి ఈ యువతను మనం కాపాడుకోకపోతే మన భారతదేశాన్ని ఒక ఆరోగ్యవంతమైన భారతదేశంగా మనం చూడలేము మా భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మన భారతదేశం యొక్క యువతను మనం కాపాడుకోవాలి డ్రగ్ ఏదైతే రోజు రోజుకి వ్యాపిస్తుందో డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలగాలి ఎందుకంటే మన భారతదేశాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువత దాదాపుగా అరవై ఐదు శాతం భారతదేశం యొక్క జనాభాలో అరవై ఐదు శాతం ఎవరు ఉన్నారంటే యువత్ యువకులే ఉన్నారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉన్నవారే ఉన్నారు అంటే ప్రపంచ దేశాలలో ఏ దేశానికి లేనంత యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే మన భారతదేశంలో ఉంది అంటే బలమైన దేశంగా మన భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే సౌత్ ఏషియాలోనే అతి ఎక్కువగా డ్రగ్స్ వాడబడుతున్న దేశం ఏదైనా ఉందంటే మన భారతదేశం నిజంగా ఇది ఒక చేదు నిజమని చెప్పుకోవాలి మరి ఈ డ్రగ్ నుంచి మనం కాపాడుకోకపోతే చాలా దుష్పరిమాణాలు మనం చూడవలసిన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దీన్ని డ్రగ్ అడిక్షన్ని కాపాడడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత దీంట్లో ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న సందేశం ఏంటంటే పిల్లలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి పిల్లలతో మంచి బిహేవియర్ కలిగి ఉండాలి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో చూడగలగాలి పిల్లల్లో వస్తున్న మార్పులు చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుందో పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఇదే ఒక కారణంగా కూడా మారుతుంది మరియు పాఠశాలల్లో కాలేజీలో మనం చూసినట్లయితే మేనేజ్మెంట్ ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్లో కూడా మార్పు రావాలి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా సైకాలజిస్ట్ అపాయింట్ అవ్వాలి పిల్లల బిహేవియర్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ముఖ్యంగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు మరియు జగన్ గారు వీరికి నేను హంబుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏదైతే డ్రగ్ అడిక్షన్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుందో రాష్ట్ర రాజధాని రాజధాని దగ్గర నుంచి మారుమూల ప్రాంతాల వరకు దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి డ్రగ్ అడిక్షన్ జరగకుండా చేయాలి మరి ఎక్కడైనా డ్రగ్ మాఫియా పట్టుబడింది అంటే రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో మూడు వందల టన్నుల డ్రగ్ పట్టుబడింది ఇక్కడ మన భారతదేశంలో మరి అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడులో మూడు వందల యాభై మూడు టన్నుల డ్రగ్ పట్టుబడింది ఇది పట్టుబడినప్పుడు వెంటనే కఠినమైన శిక్ష ఉండాలి డ్రగ్ మాఫియాని శిక్షించాలి ఏ శిక్ష ఉండాలంటే మరణ శిక్ష విధించాలి ఎందుకని అనేక వేల కుటుంబాలను నాశనం చేసేటువంటి వారు బ్రతికి ఉండకూడదు అలాంటి వారికి మరణ శిక్ష విధించాలి ఏ విధంగా అయితే ఇండోనేషియాలో మలేషియాలో సింగపూర్లో చైనాలో జమన్లో ఉమాన్లో దుబాయ్లో సౌదీలో ఇలా అనేక దేశాల్లో మరణ శిక్ష ఉంది ఎవరైతే డ్రగ్స్ మాఫియాగా పనిచేస్తున్నారో ఎప్పుడైతే అలాంటి శిక్ష విధించుకుంటూ మనం మన సమాజాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తామో ఒక మంచి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తామో మన సమాజాన్ని సత్సమాజంగా మార్చగలుగుతాము భారతదేశాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన బలమైన దేశంగా మనం మార్చుకోగలుగుతాము లేకపోతే ఈ గ్రడ్ డ్రగ్ ఇలాగే వెళ్తే సమాజంలో క్రైమ్ రేట్ పెరిగిపోతుంది ఎక్కడైనా ఏదైనా క్రైమ్ జరిగిందంటే ప్రత్యక్షంగా లేక పరోక్షంగా డ్రగ్ యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది చూడండి మనం గత పది రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ హనుమకొండలో చూడండి హైదరాబాద్లో చూడండి ఒంగోలు చూడండి విజయవాడలో చూడండి ఎక్కడ అత్యాచారం జరిగినా వెనక రీజన్ అంటే మద్యపానం లేక డ్రగ్ అడిక్షన్ వీటిని మనం ఎప్పుడైతే పూర్తిగా నిషేధించామో దీని మీద ఉక్కుపాదం మోపము అప్పటి వరకు కూడా సమాజంలో మంచి మార్పు తీసుకురాలేము కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని కాదు ప్రతి ఒక్క పౌరుడితో నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను రండి మనందరం కలిసి మన సమాజాన్ని సత్సమాజంగా మార్చుకుందాము అని ఆహ్వానం పలుకుతుంది మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసము ప్రతి పౌరుడు కూడా మనందరం కలిసి చేయి చేయగలుగుతాం మనందరము కలిసి నడుగుతాము మన సమాజాన్ని సత్సమాజంగా మార్చుకుందాం సమాజంలో ఉన్న చెడులు మనం దూరం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం కాబట్టి ఈ సందేశాన్ని మన మీడియా మిత్రులు ప్రతి ఒక్క సందు సహోదరుడు దాకా చేరవేశారని నేను ఆహ్వాన ఆశిస్తున్నాను ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను రండి మనం కలిసి మన సమాజాన్ని మాదక ద్రవ్యాల రహిత సమాజంగా అత్యాచారాల రహిత సమాజంగా ఆత్మహత్య రహిత సమాజంగా అవినీతి రహిత సమాజంగా మనం మన సమాజాన్ని కాపాడుకుందాం తయారు చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎవరైతే మరి వారి విషయంలో ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఒకళ్ళు డ్రగ్ అడిక్ట్ అయ్యారు చూడండి ఎవరైతే డ్రగ్ అడిక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళని ఏం చేయాలి వాళ్ళని జనరల్గా ఐసోలేట్ చేసేస్తున్నారు దూరం చేస్తున్నారు అలా కాదు స్పెషల్ దగ్గర ఉండదు తను సొంతంగా డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ కూడా ఉండదు అలాంటి వారికి అసలు ఆ వాతావరణం నుంచి దూరం చేయడం మొదటి పని చేయాలి రెండోది డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర డ్రీ అడిక్షన్ సెంటర్లో వాళ్ళని జాయిన్ చేయించి ఒ